，先快速过一下配件、说明书、拔线器、编织线、键盘本体。Hello， 大家好，最近我收到了这把摩卡的 A 八七啊，在我看来，它是一个与 RK 二八七高度重合的一款键盘啊，也可以说是冲着二八七去分蛋糕吃的啊。这把 A 八七同样是有许多个价格段可以选啊，最便宜的选项是极限代工的普通轴体，五千热刹拔版本，一百四九。再往上有269的英粉海盐轴单模版和309的三模版本，啊，这个乍一看选项非常多啊，但好像又没有一款可以拿出来和199块钱的 K 黄单模版正面对线的，啊，基本上每一个选项都会贵个几十块钱，但轴体和规格也会相对应的高一些，啊，就蛮让人纠结的。我、哦、收到的这一个是海燕轴的单模版本，就是上面说的269那款。键盘一上手，分量感还是非常够的。标准的87键布局，用的是一套原厂高度的 ABS 透光键帽，在 FN 层级做了比较显眼的雷雕。底部的话是白色的钢钉，对灯光的效果有非常大的提升。云光做的非常不错。侧面的右下角是一个摩卡的 logo， 顶部是 Type C 的充电口，背面是两段式脚声。如果是三模的版本，这里还会有一个开关，整体非常简洁，没有多余的设计。拆开轴体之后啊，可以看到内部是有一张硅胶夹心垫和轴下垫的，是一体的。底下的话还有 EVA 的泡棉填充，所以整体的手感是非常扎实的。轴体用的是海姆代工海盐轴，是一个提前大灯的轴体。我之前在 A198 那期视频中有上手过，啊，不知道是不是海姆又做了一些小的调整啊。感觉这一个海盐轴比之前那个要更加的顺滑一些啊，当然也有可能是我的错觉，毕竟隔了那么久了。海姆的轴体啊，基本都是一块钱打上的数字啊，啊，弹皮音和弹簧音都控制的非常不错。大件的话做的也还行，略微有一点点杂音，这边的碎就比较明显了，其他的几个倒是没有什么问题，精度非常高。我换个线性轴给大家听一下，表现还是非常牛逼的。卫星轴是冰薄荷的配色，内部也可以看到有非常多出厂打的润滑脂，整体就是一个到手即用，而且是第一梯队的水平。这把键盘整体看起来啊，定价的话还是比较鸡贼的，跟对手打了一个错身，价格贵了几十块钱，但是轴体又相对应的好一点，而且提供了一个三模的选项，内部的消音方案也用的是和 A19875 同一个级别，所以说输入的体验还是非常扎实的。总之就是贵有贵的道理。那最后我还是蛮希望他能用这个海盐轴放到五千热刹拔的单模版本上，卖个一百八十块钱左右啊，这样对消费者来说是一个更有性价比的选择。好了，那以上就是本期视频的全部内容了，感谢大家观看，我们下期视频再见，拜拜。